Mettetevi comodi, c'è Cinema, Cinema, Cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comedy. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Esplode proprio durante la settimana della moda a Milano un animation movie, un film d'animazione, che vive dell'universo moda anche. Infatti è stato presentato anche alla mostra del cinema di Venezia tra gli eventi collaterali e ha fatto anche tanto rumore perché è una produzione pop music animation for fashion cioè con un cast fra i doppiatori importantissimo da Luca Ward a Rudy Zerbi da Fernando Proce a Luca Brescia voci molto, molto famose e molto popolari soprattutto alla radio insomma sono fra i protagonisti di questo, di questo film di cui il titolo è Il pazzo è libero un film diretto dalla cantautrice Lei chi è una commedia romantica e musicale ambientata appunto nel mondo della moda in uscita dal 26 ottobre nelle sale italiane. Una spettacolare combinazione di moda, musica eh, e anche comicità e anche sentimenti, ecco, mettiamola così, che, tras- eh, che trascina indubbiamente lo spettatore in un'avventura travolgente realizzata con la rivoluzionaria tecnica CGI, ve lo spiego, Computer Generated Imagery, insomma siamo con l'alta tecnologia. Una produzione che ha impegnato, intanto ha richiesto dieci anni di lavoro e poi ha impegnato oltre 50 personaggi, centinaia di comparse, la ricerca di look stravaganti ispirati ai colori e al mood della pop art, ma anche la spettacolare riproduzione iconica del nostro paese dalle antiche rovine di Pompei fino al ponte dei sospiri di Venezia e al Duomo di Milano, insomma il tutto condito da una spettacolare colonna sonora ispirata alla musica pop italiana. Insomma un'esperienza cinematografica immersiva, un racconto che omaggia indubbiamente la creatività e celebra la moda come forma d'arte ed era giusto. Insomma, incoraggiando tutti a credere nei propri sogni, un film futurista quindi, completamente pazzo, ma anche stupendamente romantico. A chi è rivolto? Beh, è rivolto a tutti quelli che dai 9 anni in su fino ai 90 credono ancora nell'amore, nei colori, nella musica, nel mondo dei sogni, insomma nella vita. E a proposito di grande cinema, palcoscenico, anche dei nuovi film come la moda, no? che vedremo nella prossima stagione nelle sale italiane in questi giorni la festa del cinema di Roma che dal 16 al 27 ottobre noi seguiremo per la New York Radio Free Station dedicherà la preapertura al regista premio Oscar Francis Ford Coppola il regista di capolavori come Il Padrino 1, 2, 3 e soprattutto Apocalisse Now giusto per citare qualche titolo infatti lunedì 14 di ottobre gli studi di Cinecittà presenteranno l'anteprima italiana in collaborazione col Ministero della Cultura del film Megalopolis di Francis Ford Coppola l'evento sarà trasmesso in diretta nella sala Petrassi dell'auditorio Parco della Musica dove si svolge il festival per il pubblico e per i giornalisti accreditati il regista poi martedì 15 ottobre sarà anche il protagonista di un incontro con gli studenti delle scuole di cinema che frequentano Roma e le giurie della sezione Alice nella città. Insomma, se avete voglia di venire a Roma c'è parecchio. Eh? Oh, Megalopolis sarà nei cinema italiani invece dal 16 ottobre e il film sarà è interpretato dai premi Oscar Adam Driver, Dustin Hoffman e John Voight, tra i tanti. Poi Megalopolis vive in una spettacolare epopea romana visionaria naturalmente, ambientata in un'America moderna e immaginaria, nella città di New Rome, in un futuro utopico e spettacolare. Fra i blockbuster invece attesi nella kermesse romana, diciamo che non è ancora ufficiale, però si fanno i nomi di Modi, di Johnny Depp, 
con Riccardo Scamarcio nel ruolo di Modigliani e Al Pacino in quello di un mercante d'arte. Alla festa del cinema ci dovrebbe essere anche il thriller di Gabriele Muccino fino alla fine. Poi ci dovremmo, dovremmo vedere, tratto dal gioco delle parti di Luigi Pirandello, Eterno visionario di Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio nel ruolo di Pirandello. E poi dovremmo vedere anche US Palmese dei Manetti Bros. Ci dovrebbero essere anche le grandi serie televisive come Mike con Claudio Gioè che interpreta Mike Buongiorno, che proprio in questi giorni, voglio ricordare, viene, viene appunto omaggiato al Castello Sforzesco di Milano con una mostra fotografica realizzata da Nicosia. Poi dovremmo vedere fra le serie televisive a Vetrana, qui non è Hollywood, sull'omicidio di Sara Scazzi, poi The Bad Guy 2 con Luigi Locascio e dovrebbe esserci anche in queste anticipazioni sulla, sulla conferenza stampa ufficiale anche il documentario di Alessandro Preziosi aspettando Relief mentre il film di inaugurazione, questo è ufficiale della festa il 16 ottobre sarà la grande ambizione di Andrea Segre con Elio Germano ora intanto reduce dall'ultimo festival di Cannes arriva dal 24 ottobre in tutte le sale italiane Partenope il decimo film di Paolo Sorrentino, di cui parlavamo anche durante, durante il Festival di Cannes, Partenope, eh, donna, un po' donna, un po' sirena, è un po' città, come anticamente si chiamava Napoli, è interpretato da, per la prima volta sullo schermo dalla, da Celeste e dalla Porta, una ragazza, un'attrice di cui sentiremo molto parlare in futuro. Partenope, ha detto il regista a premio Oscar della grande bellezza Paolo Sorrentino, è magica e sensuale come Napoli, sirena e amante, si intesta l'oro di Napoli e l'azzurro del Napoli inteso come squadra è il colera del 73 e il tifo di sempre in contrasto con tutto un po' triste e frivola determinata e svogliata come in effetti è questa bellissima città è tutto avete ascoltato cinema 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 e ancora cinema solo su Radio Free Station